Hello, hello, welcome. Welcome to the class. Hello, everybody. Vanessa, Margarita, Maria, hello. Juan David. Good evening. Hello. Hello, Welcome, everybody. Welcome. Good night. Good night. Good evening. Good evening. Hello. Welcome to a new class. Good night. Let's begin immediately. Let's begin immediately. Okay. Welcome to the jungle. Well, wow. Welcome to the jungle. <laughs> yeah. <laughs> Excuse me. Excuse me. <laughs> it's the sun. It's the sun. <laughs> Is is the guns 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 and roses right? Welcome yes. to the jungle. Yeah. Good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome, welcome, everybody. Thank you. Hello, good night. Good evening. Hello, hello. It's a pleasure to see you again. Okay, now uh, I'm gonna make a review of the last class. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior, right? And now with this, this, the simple present tense is, you know, subject, verb, and complement. Uh, we add an S to the verb, right? When it's third person, subject, verb, and complement. When it's third person, we add an S. So we don't say she makes, but she makes, right? And we review the rules. Repasamos las reglas, yes? Most verbs we have S, right? La mayoría de verbos solo agregamos la S. When the verse ends in S, CH, SH, X, or Z, we have ES. So brush, brushes. Watch, watches, rest, dresses, fix, fixes, right? If the verb ends in Y, preceded by a consonant, we change the Y to I, and then we have ES. So I cry, you cry, they cry, she cries, he cries, my brother cries, okay? Mexico cries, sorry, okay. Then try, tries, try, tries. But if the Y is preceded by a vowel, si la Y está precedida de una vocal, so we don't change, right? Ahí no le cambiamos, solo le agregamos la S. Yes? Play, plays. Enjoy, enjoys. Right? And then we have some irregular forms. Estas son las que vamos a ver este día. Irregular forms. Do, does, go, goes, have, has. And the verb to be, that is, is, right? Yesterday we explained the meaning of first, second, and third person, right? Ayer explicamos el uso de la primera persona, segunda persona y tercera persona. Primera persona, el que habla. Segunda persona, el que escucha. Y tercera persona es de quién hablamos, de quién es el chambre, ¿verdad? ¿Ok? Y la tercera persona puede ser plural o singular. La tercera persona singular es she, he, and it. Aquí es donde aplicamos esta regla, ¿sí? Tercera persona singular. Then we introduced the use of negative sentences, right? Eh, introducimos el uso de las oraciones negativas. We use the auxiliary do. En las oraciones negativas, en el presente simple, usamos el do. Y aquí tenemos un ejemplo. They is the subject. Do not or don't is the auxiliary and the verb is work, right? My boss. My boss doesn't talk. Mi jefe no habla. No es que sea mudo, sino que, que no habla de las reuniones, ¿no? Okay. But that's not. In this case, look, ya no le agregamos la S. ¿Por qué no le agregamos la S? Juan David, ¿por qué dijimos ayer que no le agregamos la S? Tell me, you have a good memory. Yeah. Ah, sorry. Porque hay un auxiliar. Yes. Un auxiliar. Wait, wait a minute. I have my, my second assistant tonight. Okay. Tengo, tengo mi segundo asistente. Así que le voy a dar un aplauso a, a, a Natalie, right? <laughs> Goodbye, Dudley. Okay. <laughs> his, his name is Dudley, right? Congratulations. Thank eh? you. 
Eh, Natalie, so you are right. Se me durmió Juan David, ¿verdad? Pero yeah, me imagino yes, que está. Tenía no apagado el micrófono. Ah, okay. el micrófono. Perdón. Se le adelantaron, sí. Juan David. Sorry. <risa> ¿Verdad? Y le pasó igual que en México, por un gol se. <risa> se eliminó. <risa> ok. Good. So, eh, we don't add the S. No le agregamos la S porque estamos usando el auxiliar. Exacto. Good. And these are the auxiliar, right? First person, second person, plural and singular, singular and third person, sing, eh, plural, sorry. En la primera, segunda persona y tercera persona plural, usamos el do. Y en la tercera persona singular, usamos el das, right? Okay. And this is a general view, right? I make phone calls. She makes phone calls. You make phone calls. He makes phone calls. Okay, good. Now, this is in affirmative, right? Esto lo vimos ayer. Yeah. In negative, I say, I don't make phone calls. They don't make, okay? Uh, I don't know, for example, I can say, uh, Catherine and Luis don't make phone calls, right? And I can say, for example, uh, Vanessa doesn't make, right? You don't say Vanessa don't. No, 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 no. Vanessa doesn't, right? And as, as we said before, como dijimos antes, ya no es necesario la S. Okay? Good. Here we have some exercises. But before to make the exercises, I'm going to um, take the link. Vamos a tomar la asistencia. Eh, si hay chicos nuevos, me, me van a hacer la presentación obligadamente. Okay? Good. Um, let me see what is the camera here. Like that. Eh, Alejandra Sofia. Sofia. Present teacher. Hey, welcome. Andrea. Moreno. Andrea Moreno. Daniela. Villanova. Present. Okay, welcome, Daniela. Eva. Flores. Present, teacher. Welcome, welcome. Ingrid Yamilet. ¿Está ahora Ingrid, Ingrid Yamilet? No. Ok. Vanessa García. Vanessa. Ok, Present. welcome. Jenny. Maeda Barrientos. Present, teacher. Ok. Qué interesante su apellido, Jenny. Primera vez que lo veo en mi vida. ¿Qué origen tendrá? Como me suena como... No lo árabe. sé. Árabe, ¿verdad? <ríe> ok, pero suena bien. Maeda. Ok, déjame ver. Javier Maeda. Suena bien. <ríe> ok. Eh, Angie. Enríquez. Orrecha. Ok. José Valmore. Está ahora José Present Valmore. teacher. Oh, welcome. Me debe una presentación. Eh, ¿Cómo quiere que la okay. llame? Eh, José. Valmore o José? Valmore. Valmore, ok. Welcome to the class. Permítanme, voy a poner aquí presentación. No, no, no debe la presentación. Ok, eh, David, Madrid. Presente. No, ok, very good. Thank you. Francisco. Mr. Guerrero Portillo. Presente, teacher. Ok, Catherine Bonilla. Present. Ok. Perdón que les hable como argentino, pero hoy jugó súper bien en Argentina. Así que. Ok. ¿Qué, Kenia. Kenia. Por ahí bien. Ah, ok. Good. Thank you. Thank you. Ya la había visto por ahí, Kenia. Lilian Saraí. Lilian Saraí. Ok. Segundo día que no está con nosotros, ¿verdad? Luis Tibrián. Present teacher. Good. Margarita Beatriz Mancilla. Margarita. El WhatsApp en el chat está hablando. Ah, ok. Very good. Veamos. Very good. Eh, vamos a ver. Creo que quizá no le funciona el, el micrófono, ¿verdad? Le funciona el micrófono.
Bueno, pero aquí le vamos a poner asistente. ¿sí? Solo que no sé si va a participar, Margarita. Ok. Eh, Mirna. Miss Rivas Ramírez. Mirna. Natalie. Natalie. Ok, good. Eh, Oscar Francisco. Oscar Lisandro. Oscar Saúl. Ah, no, 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 Saúl ya no es Saúl, Oscar. ¿va? Saúl Ernesto es, right. Mr. Cruz Cruz. Hello. Present teacher. Ok. Hello, hello. Hello. Vanessa Méndez. Vanessa Méndez. Ok. Present ah, good. Yes. Present. Por poquito le pongo falla, Vanessa. Ok. Eh, a usted le voy a decir Vanessa Méndez y a Vanessa le voy a decir Vanessa García. Right? Está fallando el internet, ¿verdad? Okay. No se preocupe, que a veces así pasa. Ok. Yes, And I have... Relax, ya, ya va a estabilizar. Eh, Lorena. Present teacher. María. María José. Present. Ok, very good. Excelentoso. Let's continue. Sigamos entonces. Good. Let's start with uh, Sofía. Sofía, I need or I need. What is the correct form? Sofía. I, I need. I need. Cling. Correct, right? My brother. Eh, Daniela, please. My brother one or my brother wants? Daniela? My, my brother was one. One. Mm. No lo sé, Rick. <laughs> eh, no la entendí. Ok, my brother want. Pero puede ver la pantalla, ¿verdad, Daniela? No, no la veo. Ah, todos están viendo la pantalla. I am. Ok. No. Se, yes. vaya, eh, permítame, Daniela. Yeah. Permítame un segundo. Voy a cerrarla y voy a abrirla otra vez, porque así sucede a veces. Vaya. Vale. Hoy sí. ¿Puede ver la pantalla? Pues lo veo. Ah, ahorita sí, 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 sí. Ahorita sí. Va, vale, entonces. My brother wants or my brother wants, Daniela. Ahorita sí. Ok, my... Pero no escucho. ¿Por qué no escucho? Eh, pero vamos a ver. Tenemos un segundito. Ya ya escucho. Ah, ok, hoy sí. Ok, creo que Arturito nos está molestando ahí con el sonido, ¿verdad? Ok. Eh, Daniela, so, my brother one o my brother wants? Those Hola. Two. Ahorita sí. My brother one o my brother wants? No. Eh, my brother wants. Okido, okay, okay. hoy sí va. Sí. Thank you. Sí. Thank you. Eh, Eva, please. Doralicia have o Doralicia has? Eh, Dora Alicia Hub. ¿Ah? Dora Alicia Hub. No lo sé, Rick. Dora Alicia Hub. Is oh, I have. Dora Alicia has. Ah, le soplaron, mire. Le ganaron el mandado, Eva. Is is she? Estamos hablando de ella. So we were talking about third person singular, right? She. Okay, so. Uh -huh. Eva is. Es que en el ejercicio que nos dejó ayer, yo entendí que cuando ya se le agrega la S es cuando estamos hablando de nosotros. Bueno, de me, algo me, voy a, de... 
Regálenme un segundito, me voy a retroceder aquí. Ok. Ahí se va a ir esos cuadritos, pero no importa. Ok, look at this. Veamos esto, Eva. Hay ciertas formas irregulares que las vamos a ver ahora, por cierto, por eso la estoy practicando. Que en lugar de decir, cuando decimos he, she o it, en lugar de decir do, decimos das. En lugar de decir go, decimos goes. Y en lugar de decir have, decimos has. So we say, I have, you have, they have, she has. Okay? She has. Y cuando es negativo, esto fue lo que dije yo. Cuando es negativo, mire, ya el verbo se regresa a lo normal. ¿verdad? Pero cuando es negativo. Ok, vamos al ejercicio ahorita. Vaya, Doralicia, ¿es negativa esta oración, Eva? ¿Eva? No. No, no. Entonces, ¿aquí qué aplicaría, Eva? ¿Have o has? Has. Has. Okidoki. Es solo cuestión de, de ubicarnos cuál es la tercera persona, que es lo que cuesta. Eso es difícil, definitivamente. ¿va? Pero, pero piensa en esto, mire, Eva. Siempre que aparezca alguien singular, o sea, solo uno. Por ejemplo, aquí, my brother solo es un brother, ¿verdad? ¿Sí? Ah, y que sea tercera persona, o sea, de alguien que estamos hablando, ¿sí? Doralicia solo es una Doralicia. <risa> ok, entonces, ahí es donde vamos a aplicar la regla. Ok, thank you, Eva. Now, eh, okay. Vanessa García. We like or we likes. Vanessa. We like. We like. We like. Okidoki. We like. Now. Otra vez, ahora Alicia, sí que es famosa, ¿verdad? Eh, let me see. Uh, Jenny, please. Doralicia one o Doralicia once. Doralicia. Sí. Um, Doralicia once. Once, okie dokie, nice, cling, nice, very good, now let's continue, sigamos con la otra, entonces, solo voy a borrar acá, esta práctica se la debía de ayer, ok, number six, right, sigamos, let's continue, ahí estamos, ok, um, eh, Angie, my ¿Sí? parents like o my parents like? My parents like. Okidoki, miren, porque my, mis papás son dos, ¿sí? Entonces, like. Pasó aquí, amiguitos, permítanme. Razón, no puedes hacer. Ahí está. Like, ahí estamos. Ok. María's sister, en este caso, la hermana de María. Right. Ah, por cierto, eh, Balmore nos debe la presentación, pero vamos a hacerle la pregunta también. Balmore, please. María's sister needs o María's sister needs? Balmore. Needs. Needs, correct. Ya, ya lo vamos a, a, a sorrear, pero quiero que me haga esta presentación, eh, Balmón. Todo la hicimos ayer, ¿verdad? Permítame, aquí. You're going to say hello, good evening, my name is, I live in, for example, my name is Javier, I live in Cujucuyo, I work in my house, I like Fútbol, I like pizza, I like rock and roll. <laughs> okay. Okay, Balmore, go ahead. Hi. Uh, hello. My hello. name is Jose Balmore. I live in San Miguel, Salvador. Oh, San Michael. Aguila. Aguila. Uh, <laughs> okay. 
I work in and the former company. Ah, okay. Uh, I like it swimming. Swimming. Oh, nice. Congratulations. Very good. Now, welcome to the class, Valmore. Now, let's continue, right? Let's okay, sit down okay. with that. Okay, so Valmore says, permítame, aquí estamos. Valmore says, Maria's sister needs, right? Needs. Here, right? Needs. Okie dokie, because it's third person singular, right? It's the sister of Maria, right? Okay, number eight, Francisco, he like or he likes? Mr. Guerrero Portillo, he like or he likes? Um, hi, teacher. Hi. No le escuché muy bien, me puede repetir, okay, teacher. Good. Number, we are in number eight, Francisco. And so my question is, he like or he likes? What is the correct? He likes, option? he likes your parents. Okie dokie, your pants, right? No, no. Your pants, your pants. No, I heard you say your pants, right? Le, sí, pero... Le gusta pero, tu papá. Bueno, también sí. le puede caer bien, man. So, sí. <laughs> okay, number nine. Thank you, Francisco. Catherine, please. My mom needs or my mom needs? Is my my mom need this? Ties, right? Need. Aquí. Yes. Sí. Yes. Mm, no lo sé, Rick. And nice. Ah, okay, very good. No estoy influenciando su opinión, eh, que conste. Yo solo tenía mis dudas nada más. <laughs> <laughs> okay, very good. Now, let me see here, right? Vamos a borrar. Borramos y copiamos, okay? Needs. Ah, recuerde que tercera persona, siempre vamos a agregarle una S, ¿sí? En este caso, mi mamá es una tercera persona, okay? Thank you very much. Catherine, Kenya, please. You need or you needs? Kenya. You need ties. You need ties, right? Que no entiendo por qué la mamá quiere corbata, pero en este caso sí, you need. Good lawyers, liars. Me too, I don't understand why. Ah. Ah, I don't yes, okay, why yeah, I got it. Yeah. Yeah. Okay, no, pensé que estaba hablando de la gramática. <laughs> no. Okay, no, no, yeah. maybe quiere regalar para Navidad la mamá, quizás. Okay, lawyers, let me see. Luis, lawyers need or lawyers needs? Suits of work. Mr. Cibrian Montoya? No. Uh, needs. Needs, right? Needs. Needs. Permítame que aquí me están avisando algo, permítame. Okay. Luis, alguien quiere revisar la oración, permítame. Ah, dice Dule que no está buena, Luis. Oh. Que tengo un asistente, que él sabe también, sí. The lawyer. Ok, wait a minute, uh, Luis. But I have a question. Ok, give me a second, solo termino con Luis. Uh, lawyers is singular. Ah, lawyers is plural. It's plural. Excuse me, excuse me. Plural, plural. So? Need. 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 Okay, okay. Need. Thank need. you. Thank you. Permítame. Uh, hay una observación. Regálame un segundito. Ah, sí, está, está grabando. Sí, es que por un momento me tiraron un mensaje sobre la grabación. Eh, ¿Quién me preguntaba algo ahí? Una chica me estaba preguntando. Vamos a ver. Uh, okay. me, but yes, but I understand uh, why it is need in in it is not need. Uh, because it's plural. Right? Yeah, I understand. 
Okay, thank you, thank you. Okay, let's continue, right? And give me a second here. Okay, good. Now, yesterday we were learning about affirmative and negative sentence, right? Here we have the formula, right? Look. Uh, they don't work. I don't work. We don't work. My friends don't work. My brothers don't work. But in third person, my boss doesn't talk. Uh, Luis doesn't play volleyball. <laughs> okay, doesn't, right? Doesn't. It's singular. My 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 cousin, my cousin doesn't play football, right? Okay, now we're going to make these sentences into negative, right? Let's begin with number one. Here we go. Uh, please, Mirna. Mena Rivas, please. Juan needs a big house. The negative form for Juan needs a big house. Si no puede, yo le ayudo, mi hermano. Vamos a ver. Ah, no, mi hermano está ahora. Perdón, perdón, sorry. Mi hermano está ahora en clase. Ayer sí estuvo, pero... Ok. So, Natalie. Can you help me, Natalie? Yes, it's good. And what doesn't need a big house? Uh, Natalie, uh, excuse me, is need or needs? Need. Okay, but why? Why? Uh, because, no sé cómo decirlo en inglés, pero lleva un verbo auxiliar. Because of the auxiliary, <laughs> right? Because of the auxiliary. Yes, yes. Thank you, thank you very much. Applause of the doubly. <laughs> Okay, number two, please. Let me see number two. Here, right? Uh, Saul, please. Number two. I need a washer at work. The negative form? Saul? I don't need a washer at work. Okie dokie. Me ganó, Saúl, miren. Soy un poco lento para escribir, va por usted rápido, digo. Ok, thank you very much. Bueno, well, let's continue with number three. Eh, Vanessa, Vanessa Méndez, please. They want black shoes. What is the negative, Vanessa? They don't want black shoes. Don't want black shoes. Okay, okay. Thank you. Thank you very much, Vanessa. Now, number four, right? Number four. Uh, Lorena? The store has those jackets. What is the negative form for Lorena? Uh, okay. uh, doesn't, the store doesn't, uh, the store doesn't have those jackets. Ah, creo que no me escucha. Yes, yes. Bien, yes, Lorena, sí la escuchamos. Ah. Yes. Okay. Look, yes. pero puede, Lorena puede ver la pantalla. Sí. Sí, sí. Ah, ok. Ya, ya me había pleído. Es yes, que si me salgo. Ajá, uh -huh, that's correct. Uh -huh. Thank you. Yes. Uh -huh. Lo que okay. pasa es que si me salgo uh -huh. la pantalla se me borra todo esto. 
Okay, next one, please, no. Maria Jose. Maria Jose, we want red tie. Okay, very good. Thank you. Sorry, sorry. Ahí hay que alejarse un poquito de mamá, María José. No se me enoje. Don't want red ties. No se me enoje con ella, por favor. We don't want red ties. Thank you very much, María José. Thank you. Very good. Congratulations. Now, Sofía, again, please, number six. Miss Vasquez. Miss Vasquez Cárcamo. Hello. Hello. <laughs> the doctors. The doctors. The doctor don't. The wear doctor. white jacket. Wear white jackets. Jacket yeah. here. Blah, 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 right? Black jacket here, okay? The most important is the doctor don't. The doctor don't, right? Thank you, Sofia. Uh, Daniela, please, number seven. Number seven, Daniela. Um, millet. Millis. Uh -huh. Doesn't move. Oh, wait, wait a minute. Millis. Mom. Doesn't. Light all clocks on a switch. Uy. Uh -huh. <laughs> ah, no, sorry. La, doesn't like old clothes, right? Es que pongo literal lo que ustedes me dicen. <ríe> Lorena no se fijó que la estaba molestando, ¿verdad? Ok, pero a veces pongo. <ríe> pongo lo que me dicen ustedes, ¿ok? Very good. No, I'm sorry. No, 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 era una broma, Lorena, era una broma. Olvídelo. <ríe> okay. Any question, class? Any question? ¿Queda claro entonces cómo usar oraciones afirmativas y negativas y el presente simple? ¿Estamos? Ok, very good. ¿No? A mí Ajá. todavía no me queda muy claro, teacher. ¿No le queda muy claro las oraciones afirmativas o las negativas, Eva? Eh, las dos. Por las lo dos. que en mi auto, autoevaluación ahorita me saqué cero. Uh. <risa> <risa> vale, vamos a hacer una cosa. Hagamos una cosa. Para adelantar y a la vez para explicarle a usted, Eva. Uh -huh. Ahorita vamos a ver tres verbos especiales. El verbo have, el verbo go y el verbo do. ¿Sí? Como que se sale un poquito el vocal, ¿verdad? Entonces sí. vamos a hacer oraciones afirmativas y negativas con estos verbos, ¿le parece? Y ahí le voy a terminar de explicar. Ok. Vale. Ahorita vamos a ir al programa. Ah, pero tengo... Todavía tengo que compartirles una parte aquí. Ok, transportation, right? Eh, después de esto voy a explicar lo de los verbos especiales. Listen, please listen to the audio. Unit 6. My sister works downtown. Page 36. Exercise 1. Snapshot. Transportation in the U.S. The top eight ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Take a taxi. Take a cab. 8. Ride a motorcycle. Good. Vanessa, please, what transportation do you use? 
Vanessa Garcia, please. What trunk protection do you use in El Salvador? Uh, um, the bus. The bus, the chuson, right? Bus. Uh -huh. um, what else? Yes. ¿Qué más, ¿Qué más usa? ¿Alguna vez ha caminado a algún lugar? No sé. Uh, walk. Walk. Ah, ok. A uh, uh, motorcycle. <laughs> Oh, excuse me. Ok. ¿Take a taxi? ¿Alguna vez ha tomado un taxi, Vanessa? Taxi no me gusta. Son feos, algunos Pero sí. Pero <laughs> yes. Ride a bike? Oh, perdón. Yes. Eh, si ha manejado moto, yes. tiene que haber manejado bicicleta. <laughs> ok. Thank no, you. <laughs> okay. <laughs> okay, very good. Thank you. Thank you, Vanessa. Now, let's go to the conversation, right? Esta conversación la vimos ayer también. Pero vamos a repasarla rapidito. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Go, notice this, please. She has a new job. She has a new job. This is a sentence that is affirmative. Look, subject and verb, right? Solo que en este caso, mire Eva, el verbo se cambia porque es tercera persona. Eh, la, lo de la tercera persona es así de sencillo, ¿verdad? Usted está hablando con alguien, usted es la primera persona. El que le está escuchando es la segunda persona. Y si usted habla de alguien pues, que no está en la conversación, esa es una tercera persona, ¿sí? Y hay terceras personas singulares y terceras personas plurales. Cuando la tercera persona de que estamos hablando es singular, entonces vamos a cambiar las reglas de la cosa aquí, ¿eh? Has, ¿sí? Aquí está otra, mire. She drives. She drives me crazy. Okay, she drives to work. Ok, eh, my parents work. Mira, aquí está otra oración. My parents es plural, ¿ve? Entonces, en ese caso, no, no usamos la S. ¿ve? Cuando es plural, no se usa la S. ¿Sí? Y aquí está una oración negativa. Cuando es negativa, usamos el auxiliar do y das. En este caso, como es plural, usamos don, ¿ve? Otra oración, they use public transportation, ¿ve? Y otra oración negativa. Con esta usamos das. ¿Por qué? Porque el tren solo es uno. Siempre que sea singular, vamos a usar das. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el, la Hola, siguiente. Vamos a ver la siguiente. Give me a second here. Ok, good. Look at this. Aquí está lo que vimos ayer. Vamos a Page 37, exercise 4. Grammar focus. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Okay, y aquí está resumido el caso, ¿eh? 
Sujeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo. Cuando es tercera persona singular, he, she, and it, se le agrega una S. Y cuando es negativo, vamos a usar el auxiliar do y das. ¿Cuándo se usa do? Con primera persona, segunda persona y tercera persona plural. Plural, right? No singular, plural. Como en este caso, they don't. They es tercera persona, pero es, es plural. ¿verdad? Ahora bien, cuando es singular, la tercera persona de quién estamos hablando y que no está en la conversación, vamos a decir he, she. He doesn't, she does. ¿Ok? Good. Eh, si quiere también, ¿verdad? Si quieren todos pueden repasar lo de la plataforma. Ahí están estos videos bien explicaditos, con ejemplos y todo. ¿verdad? Así que para reforzar un poquito. Ok, ahora vamos a la presentación de este día. Los verbos eh, irregulares. Déjenme ver si es esta. Sí, esta creo que es. No, esta es. Good. Ahora sí. Ahí estamos. Permítame que no puedo... Se me borró un poquito acá. Permítame un segundito. Hoy sí. Ahí estamos. Aquí está. Presentación desde el principio. Ahí estamos. Ok, esta es la clase de ahora. Good. Listen, voy a leerlo porque ya vamos tarde otra vez. Simple present statement with irregular verbs. Lo mismo que hemos estado viendo, solo que con los verbos do, go, and have, right? Así que esta clase vamos a ver otra vez el presente simple con esos verbos. Ok, look. I have many friends. Affirmative, right? I have many friends. Subject and verb. Esta es la parte más fácil, creo, ¿verdad? Porque solo es sujeto y verbo. Y cuando es tercera persona, se dice... She goes to the park. She does. She goes. She has. Pues ahí cambia en tercera persona. ¿Sí? Ok. Y en negativo. Ya lo vimos, pero esta vez con los verbos especiales. Miren. They don't do the job. Ellos no hacen. Ok. I don't do. We don't do. ¿Sí? Pero cuando se trata de tercera persona, miren. My brother doesn't. ¿Ok? Es decir, que aquí siempre tenemos que formarnos en la mente. La primera persona, segunda persona y tercera persona. La tercera persona singular, aquí es donde entramos con todo, con patada al pecho, ¿eh? That's it. ¿Sí? Ok. Aquí están, miren, los auxiliares, ¿ve? ¿eh? Cuando se usa do, con I, you, we y they. Y cuando se usa das, con he, she, and it. ¿Ok? Yo. Veamos a ver si hemos aprendido un poquito aquí esta parte, entonces. Vamos a hacer esto lo más rápido que podamos. You have or you has. Volunteers, please. Cualquiera que me conteste, porque. You have. You have. You have. Very good. You have. You. John. Do or John does. His homework. Does. Does, right? ¿Por qué? Porque John es solo es is, uno. Is he. Is a he. Correct, yes. They. They. Ah, ya puse el. Ah, sorry. No, es go. Es que aquí me equivoqué. Ya puse yes. la respuesta. <laughs> no, awesome. Yes. Hey, awesome. No. Ok, number four. Number four. Your wife. Your wife goes. Goes. No, go goes. Es el gobierno, oh. el gobierno goes. de Salvador. Yes, goes. <laughs> goes. Goes. Okay, okay. Perdón por la trole troleada. Okay. Uh, my, your friend, food at the home. Eat. He's got. No, ¿cómo que se va la comida? ¿Cómo es eso? No, no. Oh. Right? 
have, have, have but no have because his friend is yeah. only one. So your friend have or has? Has. has. Correct. The students. The student go or goes to school? Go. Go to school. Go. Go to school, right? Because the students is plural. Plural. Ya dijimos que tercera persona cuando es plural es solo el verbo no se cambia. En este caso, the student sería they, right? Yeah. Okay. Y eh, your husband? Go. Goes. To, to church, right? But, que bien portaba el esposo a la iglesia. Mr. Villatoro, have or has? Amoroso. Has. Has. Has, ok, very good. Ahora sí, vamos a la plataforma. Eso sí. nos queda? Ah, sorry, excuse me, perdón. Perdón que, que quiera ir muy rápido, pero voy, voy a preguntar porque me super urge que, que me entiendan esta parte. Ah, aquí, aquí Luis contestó, ¿verdad? Era has, Luis. Era has. Ok. Eh, ¿Entienden esta parte entonces de la primera persona, segunda persona y tercera persona y el uso de los verbos? Yes, only, only, only practice. Only practice, yes, of course. Ok. Eva, ¿cómo vamos, Eva? Yes. Va, vamos. Esta parte es complicada, Eva, pero mire, si usted entiende esta parte, todo lo demás, mire cuesta abajo, ya no le va a costar porque esto es lo, lo más complicado, ¿verdad? Es lo mismo para la, la conjugación de los diferentes verbos, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Perdón, Luis, sí tiene razón. La uno es correcta, sí, tiene, tiene razón. Yo pensé que estaba hablando de la ocho, Luis. Así que para Luis, un aplauso. Mucho aplauso. <ríe> ok, hoy sí vamos a la plataforma porque me urge explicarles el... Ok, uh... Permítame. Ah, Natalie, Natalie tiene una pregunta, Natalie. Ah, ah, también usted le aplaudió. <ríe> okay. Muy bien. Entonces vamos a la plataforma. Eh, permítame, sí, aquí estamos, la plataforma. Eh, perdón, antes de ir a la plataforma, ¿verdad que? Eh, uy, perdón. ¿Verdad que aquí me preguntaron sobre el ejercicio 1.10? No, no fueron ustedes. No, vale, muy bien. Entonces, olvidémoslo. Vamos a la clase de ahora. Lisa. Uh, bueno, ayer vimos esta parte, ¿verdad? Este, le decía a Eva que puede ver el video nuevamente, ¿verdad? Este 1.3, mire, Eva. Por favor, me lo repasa. Ahí lo explica súper bien. Me está bien. Sí, sí. Vale. Y cualquier duda, ahí estamos en el grupo. ¿sí? Gracias. Ok, now, simple present with irregular. Este es el que me interesa ahora, ¿verdad? Que es lo mismo que ya vimos, solo que con, con los verbos do, go y, y have. Ok. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English. And irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. 
we do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Hi everyone. In this class you'll learn okay. to form simple That's it, right? Now I will share uh, another uh, resource. Vamos a compartir otro recurso acá. Okay. Is the same situation here, right? Look. Listen. Page 38, exercise 4. Grammar focus. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Okay. Now we're going to practice with this uh, verb, right? These sentences. Let me maximize this a little bit more. Okay, I guess there we can work right now remember here we have a uh, third person singular and no third person singular, third person singular right so we're going to answer appropriately now let me see my parents my parents is plural so my parents have or my parent has well in this case is have right and then he says my mom and dad this question is for uh, Jenny, please. My mom and dad goes. Goes. Okay, wait a minute. Detengámonos un momentito. Uh, Jenny. My mom and dad singular. Is they. Is they. They, right? Silencioso micrófono, teacher. Yes, 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 thank you. Okay, so in this case, my mom and dad go or goes? Go. Go. Go, right? Go. Thank you. Thank you very much. Now the question goes to Angie. Uh, my parents are very busy, so I do or I does. Angie? I do. I do. Very good. I do a lot of work at home, right? Thank you. Number two, my brother doesn't live with us. Uh, Valmore? He have or he has, Valmore? 
pass. Pass, correct. Nice. Very good. Pass. Now, uh, my my brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. Apartment in the city. Mm, okay, Francisco. No, excuse me, David. David, Madrid, please. Dos. A da. Goes, 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 excuse me. No, no, bro. No, no, that's okay. O sea, my pronunciation. You know, right. Okay, thank you. And he, Francisco, he, he do or he does, Francisco? Do. He do. Come. What? No lo sé, Rick. No, I remember is he. Uh -huh. He does, right? Ah, uh, see. So, yes, so he does. He does. Okay. Number three, permítame. Number three. Uh, Catherine, please. Catherine Bonilla. I. I have or I has. Catherine. Um, I have. Has. I has. Yes. No lo sé, Rick. Dijimos primera y segunda persona, siempre vamos a usar el verbo normal, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Hay qué es? ¿Primera, segunda o tercera persona? Eh, tercera persona. No. Es Ahí es persona. el que habla. El que Yo. habla, ¿sí? Yo. Primera. Ajá. primera persona. Y siempre con primera persona vamos a usar el ah. verbo normal. Entonces vamos a decir... Ah, ¿verdad? Entonces usted siempre que vea, mire, Catherine siempre que vea prim primera persona, yo o nosotros, segunda persona, you, tú o, o ustedes, siempre el verbo va a ir normal. ¿Ok? Ok. Y cuando vea tercera persona singular, entonces, aquí, por ejemplo, si dijera chi, aquí sería chi has, ¿verdad? Yes. Pero chi, ¿ok? Now, number... Uh, number three, we, Kenya, please. We go or we goes? We go to the same school. We go to the same school. And sometimes. We? We do our homework together. Okay, we do our homework together. That's nice. Good. Uh, now, any question? Aquí hay te, tengo un mensaje. Regálenme un segundito. Vamos a ver qué dice el mensaje. Uh, ok. Está bien, Natalia. Está bien. No hay problema. Good. Any question? No questions? Voy a repetir por última vez lo de la primera y segunda y tercera persona. ¿Verdad? La primera persona es la que habla. ¿Sí? Ay, ay, yo. O nosotros, si todos estamos hablando, nosotros, ¿sí? La segunda persona es quien está escuchando. You. You. You en singular y you en plural. Y en esos casos vamos a usar, bueno, aquí estamos viendo los tres verbos, ¿verdad? Go, do, and have. ¿Ok? Yeah. Cuando sea tercera persona plural, ellos, ellos no están en la conversación. Entonces nosotros estamos chambreando de ellos, ¿verdad? Y si lo mencionamos, en este caso, por ejemplo, my parents, my parents sería ellos, ¿no? Entonces, el verbo igualito, no se cambia también. Solo cuando es tercera persona singular, he, she, it, o cualquier nombre en singular, como mi perro, la, la mesa, mi hermano, mi tío, eh, María, Pedro, etcétera, etcétera, entonces le vamos a cambiar algo o has, o das, ¿ok? Entonces, miren, para hacerlo, no hacerlo tan complicado, siempre que sea tercera persona singular, vamos a usar el das, el goes y el has. Y en todos los demás, el verbo normal. ¿Ok? ¿Estamos? Estamos. Bueno. Uh, si no hay preguntas, solo quisiera hacerle, quiero hacerle una observación, no sé si... Espero Teacher, que no se... I, I, I am question. Ok, please. Y, y en el caso, por ejemplo, de gloves, guantes, eso es un par, eso es un par. 
Se, es plural. Que se usa plural, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, mis guantes tienen eh, manchas. My gloves have dots. ¿Sí? Porque es plural. Ok. Ok. Aunque de dos en adelante ya es plural. Ok. Good. Eh, solo quiero hacerle una observación. Espero que no se molesten si le hago una observación. No. ¿Puedo Suerte. hacerle la observación? Va, permítanme. <risa> ok, ya les hice la observación. Excelentoso. Ok, chicos, nos vemos mañana. No queda tiempo para más, ¿verdad? Me gustaría hacer más ejercicios, pero <risa> mañana seguimos, ¿ok? Ok. Que hoy más. Good night. See you tomorrow. Good night. Thank you. Good night. 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 Good night.